দর্শক আলোচিত ঘটনা ঘটনার নেপথ্যের ঘটনা এবং সেগুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন বেক্সিন কোয়েল বিজি নিউজ 24 এ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পুরো আয়োজনে আমি আপনাদের সাথে রয়েছে শরীফুল হক আমরা আজকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর শিরোনামগুলো চলুন একবার জেনে পানির সুপেয় ওয়াসার এমন দাবি অসত্য মিলেছে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও মলের জীবাণু চ্যানেল 24 এর হাতে তদন্ত রিপোর্ট চুক্তির 22 বছরেও শান্তি ফেরেনি পাহাড়ে অস্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় কাঠিনি আস্থা সংকট সরকারকে দুষ্টেন সন্তুল লর্মা দেড় দিন মানুষকে ভুগিয়ে পেট্রোল পাম্পে মালিক শ্রমিকদের ধর্মঘট স্থগিত সমস্যা সমাধানে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত আলটিমেটাম দর্শক বলছিলাম শান্তি চুক্তির কথা 22 বছর আগে শান্তি চুক্তি হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত সেটি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি কারণ চুক্তির মূল শর্তটি ভঙ্গ করে সব অস্ত্র জমা দেয়নি জিএসএস দিন যতই গড়াচ্ছে এর ব্যবহার ততই বাড়ছে এই অস্ত্রের যোগানদাতা কারা কিভাবে হচ্ছে সর্বরাহ এবং কাদের আশ্রয়ে চলছে এই তাণ্ডব হিরণ খানের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন কৃষ্ণ সরকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙামাটি এই সৌন্দর্যের মাঝেই অবস্থান করছে ভয়ঙ্কর এক বাস্তবতার শান্তি চুক্তির বাইশ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও এখানে প্রায় প্রতিনিয়ত চলছে অস্ত্রবাজি চাঁদাবাজি সহ মানুষ খুনের মতো জঘন্য অপরাধ এই সব ঘটনায় অভিযোগের তীর যাদের দিকে তাদের সাথে কথা বলতে চাই আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য জেএসএস সামরিক শাখার সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ দিনের সূর্যের আলো ছাপিয়ে আমাদের অপেক্ষা রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিনের আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে মুঠোফোনে তাদের দেওয়া অবস্থানে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কিন্তু বিধি বাম একটি পাহাড় থেকে আমরা বের হলাম সেখানে তারা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে সেখানে তারা অবস্থান করবেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেখানে তাদের অবস্থান পায়নি তবে পরবর্তী পাহাড়ের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন দেখি সেখানে আসলে তাদের অবস্থান পাওয়া যায় কি না এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম তাদের সাথে সাক্ষাতের আশা হঠাৎ মিলল সিগনাল অনেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটল অবশেষে দেখা হলো ভারী অস্ত্রধারী জেএসএস সামরিক শাখার সদস্যদের সাথে আপনার সাথে কথা হয়েছিল আমার অনেক অনুরোধের পর ক্যামেরার সামনে মুখ ঢেকে কথা বলতে রাজি হন জেএসএস এর সামরিক শাখার সদস্যরা ভারী অস্ত্রগুলো দেখছি আমি এই অস্ত্রগুলো কিভাবে আসতেছে আপনাদের হাতে প্রথমে আইজল ওখান থেকে যে কোনো অস্ত্র আসলে বা নাগাল্যান্ড বা ত্রিপুরা বা অরুণাচল এগুলো জায়গা থেকে বেশি আসে অস্ত্র এই টাকার উৎস কোথা থেকে আসলে এই টাকা আসা আছে ওই সাদা যেখানে বাংলা পার্বত্য শতগ্রাম থেকে যে এগুলো সাদাবাজি হয় মাসে ক্ষতি করি টাকা ইনকাম হয় ওদের টাকা দিয়ে কিনে আর কি এখানে আওয়ামী লীগ বা যে কোনো বিএনপি হোক আমাদের দল ছাড়া করতে পারবে না আমাদের সেল্টার রয়েছে সামরিক প্রধান হচ্ছে অনিক শাকমা ও অবলিক লক্ষ্মী প্রসাদ শাকমা প্রশাসনিক ফায়দার জন্য বিভিন্ন রকম কাজ করে আসছে সন্তুল আরমা তাহলে কি বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের আইন মানেন না আমরা আইন তাইন এগুলো বুঝি না এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে জেএসএস এখানে থাকবে এখানে থাকতে হবে আমরা কোনো বাঙালি কোনো অন্য জাতি এগুলো বুঝি না কতজন অস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে এবং কত কত দাঁড়িয়ে আছে আপনার সাড়ে ছয়শো থেকে সাতশো হবে নারী সদস্য কতজন নারী সদস্য নাই বাইরে হিলুইম্যান ফেডারেশন আমাদের সহযোগী করে আমি অস্ত্রগুলো শিখছি আছে তেরো সালে এই অস্ত্র দিয়ে আমরা বিশ থেকে বাইশ জন খুন করছি আমরা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য বলছে দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার উনিশের অক্টোবর পর্যন্ত নিহত হয়েছে মোট তিনশো একুশ জন আহত হয়েছে ছয়শো পনেরো জন বাঙালি এবং দুইশো ছিয়াশি জন উপজাতি বাঙালি অপহরণের সংখ্যা একশো উনসত্তর জন এবং উপজাতি তিনশো সাতচল্লিশ জন গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে মোট একশো বিরাশি বার হিরণ খান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাঙামাটি দর্শক আমরা দেখছিলাম রাতের আধারে পাহাড় কতটা ভয়ঙ্কর কিন্তু শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি সন্তুল আরমা রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন খোদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী চান না এই চুক্তিটি পূর্ণ বাস্তবায়ন হোক 
बीरबहादुर चुक्त आदाय कर चुक्ति वास्तवित पाए এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আমাদের চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে এখন আমাদের সাথে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর অবসরপ্রাপ্ত ইমদাদুল ইসলাম জনাব ইমদাদুল ইসলাম আপনাকে নিউজ ভিউজ স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার সাথে শান্তি চুক্তি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে প্রথম একটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই শান্তি চুক্তি হয়েছে 22 বছর কিন্তু এই 22 বছরেও পাহাড়ে এখন পর্যন্ত শান্তি নেই এর পেছনে মূল কারণগুলো কি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই বিষয়টা আলোচনা করতে হলে আমাকে একটু পেছনে যেতে হবে সেটা হচ্ছে এই পার্বত চট্টগ্রাম হচ্ছে আমাদের একটা বর্ণিল একটা জনপদ তো সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ধরেন সত্তর আশির দশকে প্রচুর রক্তপাত সংঘর্ষ সংগঠিত হয়েছে তো সেগুলির থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য পাহাড়ে শান্তি আনায়নের জন্য আজ থেকে বাইশ বছর আগে অর্থাৎ উনিশশো সাতানব্বই সালের দুই ডিসেম্বর পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল তো তখন পার্বত চট্টগ্রামে যে আন্দোলনটা ছিল জনসংহতি সমিতি শান্তি বাহিনীর নামে যেই সংঘাত সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছিল তার একটা আদর্শিক একটা বিষয় তারা পার্বত্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিল তো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরপরই সেখানে আজকে যে বলা হচ্ছে পার্বত চট্টগ্রাম আমি সেটাকে একটা জিনিস একেবারেই নাল এন্ড বয়ড করা কিন্তু উচিত না পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে সেখানে শান্তি চুক্তির যে বাহাত্তরটা ধারা আছে তার মধ্যে মূল মূল অনেকগুলো ধারা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে এই যে একটু আগে শান্তুল আরমার কথা বললেন যে উনি তো পার্বত চট্টগ্রাম রিজিয়নাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আজকে অলমোস্ট একুশ বাইশ বছর ধরে তো সেটাও তো পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিরই একটা ধারার বলে উনি হয়েছেন পার্বত চট্টগ্রামে তিনটি জেলা পরিষদ যে আছে সেই জেলা পরিষদগুলো কিন্তু বাস্তবায়িত হয়েছে এই শান্তি চুক্তির ধারা বলে একই সাথে যা আরেকটা জিনিস ছিল যেখানে অস্থায়ী অনেকগুলো ক্যাম্প সেনাবাহিনীর গোটানোর কথা ছিল সেগুলো পরিচালিত হয়েছে পার্বত চট্টগ্রামে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা এখন হয়নি যেটা নিয়ে তাদের সবারই একটা কষ্ট বা একটা অনুভূতি রয়ে গেছে সেটা সেটা হচ্ছে ভূমি ভূমির অধিকার সেটাকে রিজলভ করা তার জন্য ভূমি কমিশন করা হয়েছে এর বাইরেও পার্বত চট্টগ্রামে যেমন যারা শান্তি বাহিনীর যারা সদস্য ছিলেন তারা তাদের আত্মসমর্পণের পরে তাদেরকে যথাযথভাবে তাদেরকে আপনার পুন তাদের পুনর্বাসনের কর্তা সেই পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া কিন্তু সরকার রেখেছে করেছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে শরণার্থী পার্বত চট্টগ্রাম থেকে যেসব শরণার্থী ভারতে গিয়েছিল তাদেরকে পুনর্বাসনের বিষয়টা সেটাও কিন্তু যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে এখন যেই জিনিসগুলো হয়নি সেটা হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা পুলিশ আইন শৃঙ্খলা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেগুলি পার্বত চট্টগ্রাম যেটা এবং ভূমি এখানে যেটা হচ্ছে আগে একটা ছিল পার্বত চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এককভাবে আজকে যারা পার্বত চট্টগ্রাম রিজিয়নাল কাউন্সিলে যারা আছেন তাদের কাছে আমার একটা সবিনয়ে প্রশ্ন থাকবে ওনারা রিজিয়নাল কাউন্সিল করার পরপরেই সরকারকে যেটা বলা হয় অর্থাৎ বর্তমান সরকার আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল কিন্তু সেই আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার পরপরই সেখানে অন্য দ্বিতীয় অর্থাৎ সেই সময় শান্তি চুক্তি কালীন সময় যারা বিরোধী দলে ছিলেন তারা সরকারে এসছেন তারা চুক্তিকে হয়তো বেশি দূর আগাননি কিন্তু পার্বত চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিও নিজেদেরকে সেখানে সংহত করেনি যদি সংহত করতেন তাহলে আজকে পার্বত চট্টগ্রামে এই জনসংহতি সমিতি লারমা জনসংহতি সমিতি শান্তু লারমা জন ইউপিডিএফ প্রসিদ কিষা ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক এইভাবে তারা বহুদা বাগে বিভক্ত হতেন না এখন যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে যদি এখন এই যে চার বাগে বিভক্ত মূলত এর ভিতর আরও ছোট ছোট উপদল আছে সেই চার দলে বিভক্ত একটা দলকে যদি প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় পার্বত চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ইজ দেয়ার এনে গ্যারান্টি এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে তারা এখন যে হানাহানি বাতৃঘাতি যে সংঘাত পরিচালনা করছে সেই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে 
আরো বেশি সংগত করে অন্যান্য দলগুলির উপর আরোপ করবে না সুতরাং এটা একটা দিনে দিনে একটা কিছুটা জটিল প্রক্রিয়ার দিকে যাচ্ছে আর একটা জিনিস আছে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের যদি আদর্শিক দ্বন্দ্ব হতো পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নিয়ে তাহলে সেখানে আজকে প্রশ্ন আসতে বাইশ বছর ধরে রিজন কাউন্সিলের নির্বাচন হয়নি সেই নির্বাচনটাকে সামনে নিয়ে আসা হতো জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন হচ্ছে না সেগুলোকে সামনে নিয়ে এসে তারা যদি বলতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যারা গণ জনগণের যে প্রতিনিধি তারা এই দাবিগুলি আদায় করবে পাহাড়কে শান্তির জন্য সংহত করবে ভাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধ করবে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তারা আগাবে সেই জিনিসগুলো কই সামনে আনা হচ্ছে না শুধু বলা হচ্ছে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে পাহাড়ে এই হতে পারে ওই হতে পারে দ্যাট ইজ এ প্রিডিকশান পাহাড় এখন কি হচ্ছে না কিসের জন্য ইনফ্লুয়েন্স কার জন্য প্রভাব বিস্তার করা চাঁদাবাজির জন্য প্রভাব বিস্তার করা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু এই উপদলীয় কোন দলগুলো কিন্তু সেখানে বিরাজিত নয় আজকে আমার শনি এটা সবিনয়ে তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমি কিছুক্ষণ আগেই বলতেছিলাম আর একটা অনুষ্ঠানে উষাতন বাবু উষাতন চাকমা আমার সৌভাগ্য হইল ফার্স্ট ডিসেম্বর নাইনটিন নাইনটি সেভেনে একেবারে প্রচণ্ড একটা শীতার্থ সকালে ওনাকে পুজগাং মুখে রিসিভ করার আমাদের তো সেই স্মৃতিগুলো আছে আমরা পারস্পরিক একটা আস্থা বিশ্বাস এবং একটা ভালো একটা ভবিষ্যতের আশা নিয়েই এই চুক্তির মধ্যে আমরা এসছিলাম তো তারা সেই সব কথাগুলো আজকে সামনে কেন আনছে না আজকে আজকে সেইগুলি আসা উচিত সামনে তাহলে পাহাড়ে এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায় বাস্তবায়িত হবে সেখানে অন্য অন্যথায় কিন্তু শান্তি চুক্তি যেই অনেকগুলি হয়েছে বাহাত্তরের মধ্যে আটচল্লিশটা বলা হচ্ছে হয়ে গেছে বা কোনো কোনোটা আংশিক হয়েছে যদি শান্তি তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে যদি দাবি আদায় করতে পারেন সরকার অবশ্যই এগুলি বাস্তবায়িত করবেন বাংলাদেশের আপনি আপনার বক্তব্যে বলছিলেন যে শান্তি চুক্তির যে বাহাত্তরটি ধারা রয়েছে মূল বেশ কিছু বিষয় ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে সন্তুল আরমার বলছেন সরকার আন্তরিক নয় শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কিন্তু চুক্তির মূল একটি শর্তই ছিল অস্ত্র জমা দেয়া কিন্তু এখনও পাহাড়ে অস্ত্রের ঝনঝনে শোনা যায় এবং আমাদের কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি প্রতিবেদনে দেখছিলাম খুবই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তো আপনি কি বলবেন কোত্থেকে অস্ত্র আসে এবং কারা এসবের যোগানদাতা এটাই আজকে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু জনসংহতি সমিতির কোনো পক্ষই সামনে নিয়ে আসছে না বা ইউপিডিও কিন্তু সামনে নিয়ে আসছে না তারা কোথার থেকে অস্ত্র জোগাড় করছে তারা কে অস্ত্র তাদের সরবরাহ করছে সেই অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য তারা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে অত্যাচার কিভাবে চাঁদাবাজি প্রত্যেকটা জিনিস ইভেন কি আমাকে কেউ কেউ উপজাতীয় ভাই বোনের তারা বলছেন যে আমাদের এখন নিঃশ্বাস ফেলতেও চাঁদা দিতে হচ্ছে আগে একটা দলকে চাঁদা দিতে হতো এখন চারটা দলকে আমাদের চাঁদা দিতে হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো অস্ত্রগুলোর উৎস এটা সরকারের দায় দায়িত্ব এখানে আছে যে অস্ত্রের উৎস বন্ধ করা এবং যেখানে অস্ত্র আছে সেগুলো উদ্ধার করা এখানে কিন্তু সরকার দায় দায় দায়িত্ব কিন্তু এড়াতে পারবে না অনেকে চেষ্টা করবে সে তার প্রভাব বিস্তার করার জন্য অস্ত্র আনতে চাইবে কিন্তু আমাকে সে অস্ত্র বন্ধ করার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এটাও কিন্তু সরকার অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু কথা হচ্ছে যারা অস্ত্রবাজি করতে চাচ্ছে তারা ফ্রম হোয়ার দে আর মোটিভেটেড তারা কিভাবে মোটিভেটেড হচ্ছে আগে তো তারা বলছিল যে হ্যাঁ আমরা পাহাড়ি জনগণের দাবি আদায়ের জন্য আমরা এই সংগ্রামে লিপ্ত এখন কোন সংগ্রামটা কোন অস্ত্র কিসের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কোন দাবিটা আদায় করার জন্য আমি সেখানেই আমার এই প্রশ্নটা প্রশ্নটা যারা পাহাড়ের নেতৃবৃন্দ আছেন বেশ করে শান্তুল আরমার প্রতি প্রসিদ কিষার প্রতি যে সুধা সিন্ধু কিষার প্রতি তারা কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছেন এই পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি আদায় করার জন্য যদিও প্রসিদ কিষা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরদিন থেকেই এর বিরুদ্ধ আচরণ করে আসছে কিন্তু বাবু শান্ত শান্তুল আরমা উষাতন তারপরে সুধা সিন্ধু কিষা ওনারা কিন্তু একদম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওনারা সামনে ছিলেন তো এখানে শান্তি চুক্তি এখন কেন অস্ত্র আসবে পাহাড়ে তারা যদি আজকে অস্ত্র যদি সেখানে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনারে না থাকতো এই যে গতকালকেও নিহত হয়েছে আপনি গত এক বছরে যে পরিমাণ পাহাড়ে হত্যাকাণ্ড সংঘত সংঘটিত হয়েছে আমার তো মনে হয় শান্তি চুক্তির পূর্ব অবস্থায় সেরকম এত মানুষ জনাবেন পার্বত্য অঞ্চলের যে আঞ্চলিক দলগুলো নিজেরাই বহু মতে বিভক্ত এবং নিজেরাই হানাহানি করছে তো এই যখন বাস্তবতা এর প্রেক্ষিতে শান্তি ফেরানোর কি পদক্ষেপ হতে পারে বলে আপনি মনে করছেন শান্তি ফেরানোর এখন সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে আপনার এই যে উপদলগুলো আছে তাদেরকে একটা জিনিস বুঝতে হবে তারা কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত 
তাদের হোয়াট ইজ देयर অবজেকটিভস এই জিনিসটা তাদের মধ্যে রিয়লাইজেশন আসতে হবে হ্যাঁ তারা বলতে পারে আমি দেখেছি একটু আগে আরেকটা অনুষ্ঠানে যে তারা বলছে যে এখানে বিভিন্ন ইয়ার থেকে ইন্ধন জোগানো হচ্ছে আরে আমি ইন্ধন জোগালে কি আমি ইন্ধনে ওখানে কি শিকারে পরিণত হব আমি যদি আমার জনগণকে আমার যারা যাদেরকে আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি where is the success of the uh, success of a leader a leader knows the ways he goes the ways and he shows the ways ekon jara netritto dabi korchen region council e jara neta achen parbosh jala porishod e jara netritto dicchen tader ke tader jonogon ke motivate korte hobe je amader jodi shanti chukti sob kichu bastobayito kore pahare jodi ajke shanti ante hoy tahole pahare shekhane shanti amader e ante hobe ekon to sena bahini giye shekhane maramari korche na nijara nijara maramari korte char dole bibokto hoye প্রতিটা মুহূর্তেই নিজেরা নিজেদের জীবন দিচ্ছে নিজেরা নিজের জীবন কেড়ে নিচ্ছে আমি এটুকু জানি যে অনেকগুলো পাহাড়ের গড়ে পাহাড়ি ছেলে মেয়েরা তারা ঘুমাতে পারছে না তারা রাত্রে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে জনাব জনাব এমদাদ জনাব এমদাদ আমরাও আশা করছি খুব দ্রুতই পাহাড়ের শান্তি ফিরবে সেখানে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর অবসরপ্রাপ্ত ইমদাদুল ইসলাম তিনি আলোচনা করছিলেন শান্তি চুক্তির বাইশ বছরেও সেটি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি নিয়ে পানি সুপেয় ওয়াসার এমন দাবি অসত্য মিলেছে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং মলের জীবাণুর অস্তিত্ব হাইকোর্টে দেওয়া বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে উঠে এসেছে এমন সব তথ্য যা এসেছে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের হাতে প্রতিবেদনটি বলছে সুপ্রিয় পানি নিশ্চিতে ওয়াসা এবং দুই সিটি কর্পোরেশনকে সমন্বিতভাবে কাজ করার সুপারিশ করা হয়েছে রাজধানী বাসীর জন্য সুপ্রিয় পানির একমাত্র যোগানদাতা ওয়াসা প্রতিষ্ঠানটির দাবি তাদের সরবরাহ করা পানি সুপেয় কিন্তু গত জুলাইয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটি জানায় তাদের সরবরাহ করা পানিতে মিলেছে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও মলের জীবাণু কিন্তু তা মানতে চায়নি ওয়াসা এমন বাস্তবতায় আরেকটি বিশেষজ্ঞ কমিটিকে পানি পরীক্ষার দায়িত্ব দেন হাইকোর্ট সেই প্রতিবেদন বলছে ওয়াসার দাবি সঠিক নয় একাধিক জায়গা থেকে পানির নমুনা জোগাড় করে পরীক্ষা করে ওই কমিটি যাতে ক্ষতিকর ইকোলাই ও ব্যাকটেরিয়া পাওয়ার সত্যতা মিলেছে ক্লোরিন যতটুকু সময় থাকা দরকার ততটুকু সময় পানিতে থাকে না সেই সময়টা পানিটা পায় না এই জন্য তারা সাজেস্ট করেছে যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা থার্ড পার্টি দিয়ে একটা কমিটি গঠন করে এটা তদারকের ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের প্রতিবেদনে চারটি মন্তব্য তুলে ধরেন যাতে বলা হয়েছে ওয়াসা ও দুই সিটি কর্পোরেশন সমন্বিত কাজ করলে ওয়াসার লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়া কিংবা জীবাণু ঢুকত না সুপেয় পানির জন্য তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে নজরদারি করা সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো ও বাসাবাড়ির রিজার্ভ ট্যাঙ্ক নিয়মিত পরিষ্কার রাখার সুপারিশও করা হয় প্রতিবেদনে সেই সঙ্গে তাগিদ দেন সব ধরনের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার স্থানীয় সরকারের যে সমস্ত কমিটিগুলো আছে ডিএমএ ডি ওয়াসা ডিএনসিসি ডিএসিসি এ সমস্ত এদের যে মধ্য থেকে যে পারমিশনগুলো নিয়ে আসার দায়িত্ব কনসার্ন যে অনুমতিগুলো দরকার এটারও দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসা রিটকারী আইনজীবী বলছেন তারা চান সারা বছর যেন এই মামলাটি মনিটরিং করা হয় ফান্ডিং করে যদি কোনো কমিটি ফর্ম করা যায় যারা দেখবে যে এইখানে কোন কোন অনিয়মগুলো হয় এবং কেন এই সুপিও পানি আমরা পাচ্ছি না তাহলে কি প্রতি বছর একটা রিপোর্ট আসবে রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারবো যে এই কারণগুলোর জন্য আমরা সুপিও পানি পাচ্ছি না চলতি সপ্তাহে বিশেষজ্ঞ কমিটির এই প্রতিবেদনের উপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে ঢাকা দর্শক আদালতের এই নির্দেশনার বিষয় আরও বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে এখন বার্তা কক্ষ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদুর রহমান মাসুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়াসার সরবরাহকৃত পানি যারা ব্যবহার করেন তাদের সবসময় একটি অভিযোগ রয়েই যায় কিন্তু ওয়াসা বলছে তাদের পানি সুপ্রিয় তো এই এই বিষয়টি নিয়ে আদালত যে নির্দেশনা দিয়েছে সেটি আপনার কাছে বিস্তারিত জানতে চাই শরীফ আসলে এর আগে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি করে দিয়েছিল সেখানে ইকোলাই সহ বেশ কয়েকটি ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার উপাদান মিলেছিল এবং সে তার প্রেক্ষিতে কিন্তু ওয়াসা পাল্টা একটি 
তারা নিজেরাই একটি পরীক্ষা চালায় এবং পরীক্ষা চালাবার তারা বলে যে এই দাবিটি সত্য নয় পরবর্তীতে হাইকোর্ট আরেকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তিন সদস্য চার সদস্য ওদেরকে বলা হয় যে এই দুইটা রিপোর্টে কোনটি সত্য সেটি জানাতে বলা হয় যে রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসেছে যে রিপোর্টটি কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ওয়াসা যে দাবি করছে তাদের পানি সারা ঢাকা শহরে সুপেও এটি আসলে সঠিক না এবং ক্লিয়ার করে বলা হয়েছে যে এই যে ইকোলাই এবং বাকি ব্যাকটেরিয়ার কথা বলা হচ্ছে এটির অস্তিত্ব কিছু কিছু জায়গায় রয়েছে এটি সত্য তবে এর জন্য দায়ী হইল যে দুই সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়াসা এদের সমন্বয়হীনতা দায়ী করা হয়েছে যে বলা হয়েছে যে এরা সমন্বিতভাবে যদি কাজ করতো তাহলে এই যে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াসার লাইনের যে পানি বাইরে থেকে লিক হতো লিক করে পানি যায় এটি কিন্তু যেত না এই কারণ এর জন্য দায়ী করা হয়েছে মূলত ওয়াসাকে ওয়াসাকে এবং দুই সিটি কর্পোরেশনকে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে যে তারা যেন একসাথে মিলে কাজ করে এবং একই সাথে তার চারটি সুপারিশ করেছে যে সুপারিশগুলোর মধ্যে বলা হয়েছে যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে বলা হয়েছে ওয়াসাকে সারা বছরব্যাপী অবৈধ যেসব সংযোগ রয়েছে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করতে বলা হয়েছে দুই সিটির সাথে সমন্বয়ের সাথে সাথে কোথাও যেন পানির যদি কখনো লিক লিক পাওয়া যায় অথবা সেখানে সাথে সাথে ওয়াসাকে বলা হয়েছে তারা যেন তরিৎ গতিতে সেখানে গিয়ে কাজ করে ফেলে কারণ যে পুরো পুরনো লাইন রয়েছে যেসব জায়গায় সেই পানির পাইপগুলো যেন তারা একেবারেই দ্রুত পাল্টে দেন এবং পাল্টে দেওয়ার কারণ না না দিলে আবারও কিন্তু সেই যেসব এলাকার বাসিন্দারা এই ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সুপে পানির ভোগান্তি তারা কিন্তু এটি পে পেয়েই থাক এই ভোগান্তি তাদের কমবে না এবং বলা হয়েছে তৃতীয় একটি পক্ষকে মনিটরিং করতে বলা হয়েছে এই সুপেয় পানির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কারণ হলো যে কখনো কখনো দেখা যায় ওয়াসা কোনো একটি জায়গার লাইন ঠিক পানির লাইন ঠিক করে দেয় কিন্তু পরবর্তী দেখা যায় যে এটি আবারও নষ্ট হয় অথবা কোনো কোনো জায়গায় এটি লিক করে কিন্তু আবার ঠিক করতে পারে না সিটি কর্পোরেশন গিয়ে হয়তো আবার সেটি খুঁড়ে ফেলে এই পুরো বিষয়টিকে মনিটরিংয়ের জন্য তৃতীয় একটি পক্ষকে নির্দেশ সুপারিশ করা হয়েছে যেন তৃতীয় পক্ষ মনিটরিং করলে এই যে সুপেয় পানির যে ব্যবস্থা সেটি নিশ্চিত হবে বলে এই বিষয়গুলো কমিটি মনে করে মাসুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদুর রহমান আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পেট্রোল পাম্প মালিক শ্রমিকরা একটি ধর্মঘট ডেকেছিল সেই ধর্মঘটটি স্থগিত করা হয়েছে সেটির আমরা খবরটি দেখব বিরতি থেকে ফিরে আমাদের সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেক্সিংকো এলপিজি নিউজ বুস টোয়েন্টি ফোরে বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম পেট্রোল পাম্প মালিক শ্রমিকদের যে ধর্মঘট সেটি স্থগিত করা হয়েছে আগামী পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজধানীর কারণ বাজারে বিটিএমসি ভবনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির সাথে বৈঠক শেষে ধর্মঘট স্থগিতের এই ঘোষণা দেওয়া হয় আর এই সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে বিপিসি বৈঠকের শুরু থেকেই কমিশন আদায়ের বিষয়ে অনড় ছিল পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি এবং ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতারা এছাড়া বিমা সহ অন্যান্য দাবিতে ছাড়ের আশ্বাস দেয় তারা পনেরো দফা দাবিতে রোববার সকাল ছটায় রংপুর রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের মোট ছাব্বিশটি জেলায় অনির্দিষ্টকালের এই কর্মবিরতি শুরু করে পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতি এবং ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ আর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি দেয় পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এবং জনগণের দূর দুর্দশা লাঘবের কারণে আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের সাথে একমত হয়েছেন যে তারা এই ধর্মঘটটা আপাতত স্থগিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আপাতত প্রত্যাহার করছি এবং এটা পনেরো তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে যার ফলে আগামীতে পনেরো তারিখে ফলে আমরা যদি একটা আশা ব্যঞ্জক ওনাদের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত পাই তাহলে আমাদের পূর্ণাঙ্গ সমাধান হবে বলে আমরা আশা করছি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে আগামী বছর চারশো আটাশ কোটি টাকার রাজস্ব চাহিদা পূরণের প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিপিডিসি বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ইস্যুতে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে গণশুনানি তৃতীয় দিনে এ প্রস্তাব দিয়েছে ডিপিডিসি আর একই সঙ্গে পাইকারি পর্যায়ে দাম বাড়ালে গ্রাহক পর্যায়েও সমন্বয়ের আবেদন করে প্রতিষ্ঠানটি এর আগে গতকাল শুনানির দ্বিতীয় দিনে পাইকারি পর্যায়ে দাম বাড়িয়ে খুচরা পর্যায়ে তার সমন্বয়ের প্রস্তাব দেয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি গণশুনানিতে ক্যাব সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা অংশ নিচ্ছেন রাজধানীর ধানমন্ডিতে গলায় ফাঁস দিয়ে মিতা নূর আক্তার নামে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে রোববার রাত নটায় এই ঘটনাটি ঘটে আর এই ঘটনায় নিহতের স্বামী দায়ী করছেন তার নিজের বাবা মার নির্যাতনকে এই ঘটনায় ধানমন্ডি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন নিহতের পিতা সাড়ে তিন মাস বয়সে আরমিন হয়তো এখনো বুঝতে পারেনি তার মা আর কখনোই ফিরে আসবে না স্বামী সন্তান আর শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে ধানমন্ডি পনেরো নম্বরে থাকতেন মিতানুর আক্তার 
দেড় বছরের সংসারে শুরু থেকেই শ্বশুর শাশুড়ির সাথে নানা কারণে অশান্তি ছিল নিত্য সঙ্গী রোববার ঝগড়ার এক পর্যায়ে টয়লেটে গিয়ে গলায় ফাঁস নেন তিনি শ্বশুর শাশুড়ি আসে সন্ধ্যার দিকে তখন আমি তার সাথে কথাবার্তা হয় আমি তার জন্য খাবার টাবার নিয়ে আসি তো কথা কাটাকাটি হয় তো এর মধ্যে আমি বেবিটাকে কুলে নেই ওর কাছ থেকে তাদের সাথে কথা বলতে 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 একটা পর্যায়ে তার কথা ওই ভাল লাগে নাই তখন আমার ওয়াইফ রাগ করে আর রুমে চলে যায় রুমে যায় বাথরুমে তো রাগ খুব জোরে আটকে দেয় আটকে লক করে দেয় লকটা খুলে দেখি যে সে গলায় দড়ি গলায় দড়ি না আপনার যে উনা উনাটা পেঁচিয়ে সে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ধানমন্ডি থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে আসে নিহতের স্বজনরাও মেয়ের মা বাবা ছেলের মা বাবা সকলের সাথেই কথা বলেছি যাদের অভিযোগ থাকবে অভিযোগ আমাদের কাছে জানালে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব নিহত শ্বশুর কাস্টমস অফিসার এ বি এম এ কাফি ও শাশুড়ি সুরাই বেগমকে অভিযুক্ত করে ধানমন্ডি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন নিহতের পিতা সাদবিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা তিন গুণ বেশি ফলনশীল বাড়ির চার এবং সারা বছরই চাষের উপযোগী বাড়ি পাঁচ জাতের পেঁয়াজ উদ্ভাবন করেছে মাগোরা আঞ্চলিক মশলা গবেষণা কেন্দ্র গবেষকরা বলছেন বার্ষিক ঘাটতি পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই পেঁয়াজটি এদিকে উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় মেহেরপুরের চাষিরা শুরু করেছেন ভারতীয় শুক সাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন এই জাতির পেঁয়াজে দীর্ঘ সময়ে সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা চলছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ সাধারণত পেঁয়াজ রবি শস্য হলেও এবার সেই ধারণা ভেঙে দিলেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করেছেন সারা বছর চাষ উপযোগী পেঁয়াজের জাত বাড়ি পাঁচ মাগুরা আঞ্চলিক মশলা গবেষণা কেন্দ্রে এই গবেষণায় তিন বছর আগে সাফল্য পেলেও এবারই প্রথম চাষিদের মধ্যে পরীক্ষামূলক চারা বিতরণের সাফল্যের দেখা মেলে একই সাথে উচ্চ ফলনশীল বাড়ির চার জাত চাষেও মিলেছে সফলতা গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজটা হয় এবং এই পেঁয়াজটা অনেক ব্যাপক আকারে পেঁয়াজ ফলন হয় এবং সবচেয়ে আগে পেঁয়াজটা ফলনশীল হয় এবং আগে ওঠে অন্য পেঁয়াজের চেয়েও চার গুণ বেশি ফলন পেয়েছি এবার অনেক জমিতেই চাষ করেছি আমাদের যে পেঁয়াজের ঘাটতি এই ঘাটতি পূরণ করেও যেখানে সাধারণ পেঁয়াজে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় সাত থেকে আট টন এই অঞ্চলে পাঁচ হেক্টর জমিতে এবার এই বীজের চাষাবাদ হচ্ছে এখান থেকে তিন থেকে চার টন বীজ হইতে পারে এই বীজ উৎপন্ন বীজটা দেশের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে দেওয়া গেলে এই উচ্চ ফলনশীল জাত চাষ করে আমাদের ঘাটতি পূরণ হবে এদিকে মেহেরপুরে চাষিরা নিজেরাই শুরু করেছেন ভারতীয় শুক সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন বিঘে জমিতে পঞ্চাশ মন ষাট মন পেঁয়াজ হয় সেই জন্য আমরা ওই শুক ফলন ভালো পাইনি বুঝলে আমরা শুক সাগর পেঁয়াজ চাষটা করি তাইপুর পেঁয়াজটার ফলন হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে ষাট মন আর এই যে শুক সাগর না ওটা আপনার দেড় থেকে দুইশো মন কৃষি বিভাগ থেকে যেতে আমরা এটা যেতে আরও একটু চাষিদের উদ্বুদ্ধ করতে যে বীজ উৎপাদন করার জন্য তাহলে আমাদের আরও লাভবান হয়ে তোল কৃষি বিভাগ বলছে এ জাতের পেঁয়াজে পানি বেশি থাকায় সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা চলছে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এটি গবেষণা করতেছে এবং তাদের গবেষণার রেজাল্ট পেলেই আমাদের ডিএইকে তারা জানাবে জানালে তখন আমরা কৃষকদেরকে আরো ভালো পরামর্শ দিতে পারব আতিয়ানোর অন্তু চ্যানেল 24 এর সাথে ভ্যাকসিন কো এলপিজি নিউজ বিজ 24 একটা বিরতি নিচ্ছি ফিক্সি আরো বেশ কিছু খবর নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরে আপনারা দেখছেন বেক্সিমকো এলপিজি নিউজ টোয়েন্টি ফোর রিক্সা থামিয়ে একজন ব্যাংকারের কাছ থেকে টাকা আদায় এবং তার স্ত্রীকে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনায় এপিবিএনের তিন সদস্য পুলিশের এক এসআই সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আগামী পনেরো দিনের মধ্যে এর অগ্রগতি প্রতিবেদন জানাতেও বলা হয়েছে আদালত বলেন পুলিশ ধরেই নিয়েছে দুর্নীতি করলে তাদের কিছুই হয় না সেখানে আসেন এবং বিশ হাজার টাকা দাবি করেন টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মামলার হুমকি দেয়া হয় এমনকি তার বান্ধবীকে অনৈতিক প্রস্তাবও দেন আর্ম পুলিশের এক সদস্য ভুক্তভোগী বলেন সেটি ছিল তার জীবনের একটি বিভীষিকাময় রাত এক পর্যায়ে আমাকে নিয়ে টানা আসা শুরু করছে পরে আমি বললাম যে টানা আসা করবেন না আমার বিরুদ্ধে কোনো ইয়ে থাকলে কোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে করোনা থাকলে বা আমি কোনো অপরাধ করলে আপনি বলেন আমি স্বেচ্ছায় যাব 
এটা নিয়ে আপনার কথা বলার পরে সে ক্ষিপ্ত হয়ে মানে আমাকে ঢাকা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এই অবস্থার সুষ্ঠু তদন্ত চেয়ে পুলিশ পরিদর্শকের কাছে আবেদন করেও প্রতিকার না পাওয়ায় হাইকোর্টে আসেন ভুক্তভোগী শুনানি শেষে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত আনফরচুনেটলি ওই দরখাস্ত এখন পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয় নাই তারপরে আমরা রিড করি আজকে আদালতে হিয়ারিং হয়েছে এএসআই মোস্তাফিজ ওনাদেরকে ওনাদের উপর রোল ইস্যু করেছে এবং পনেরো দিনের মধ্যে ওই দরখাস্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডাইরেকশন দিয়েছে আদালত শুনানিতে বলেন পুলিশ ধরেই নিয়েছে দুর্নীতি করলে কিছু হয় না কিন্তু কিছু পুলিশ সদস্যের দুর্নীতির কারণে পুরো বাহিনীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে না মোহাম্মদ আদালত বলেছেন যে পাঁচ পার্সেন্ট পুলিশ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম বা অবৈধ কাজের সাথে হয়তো বা তারা যদি জড়িত থেকেও থাকে সেটা তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ওনারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ওনারা এই আবেদন জানিয়েছে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট নাফিউল ইসলাম লিঙ্কন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সুপ্রিম কোর্টের এফিডেভিট শাখায় সিসি ক্যামেরা বসানোর পরও অনিয়ম কোনোভাবেই যেন রোধ করা যাচ্ছে না এতে হতাশা প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সকালের প্রধান বিচারপতি নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ এজলাসে বসার পর অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম আদালতকে বলেন একটি মামলা আজ তিন নম্বর সিরিয়ালে থাকার কথা কিন্তু অদৃশ্য কোনো এক কারণে সেটি উননব্বই নম্বরে চলে গেছে কিভাবে এটি হলো তা আপিল বিভাগের কাছে জানতে চান তিনি তিনি আরও বলেন অনেকেই মামলার তালিকার উপর নিচ করে উপর নিচ করে কোটিপতি হয়ে গেছেন এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন বিভিন্ন মামলা স্থগিত আর রুলের কারণে নিম্ন আদালত অকেজ হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ উন্নয়নের নতুন স্তরে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেনে এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তনে দায়ী দেশগুলোর নিষ্ক্রিয়তার জন্য বাংলাদেশ হুমকিতে এর আগে মাদ্রিদে বাংলাদেশি প্রবাসীদের দেয় এক সংবর্ধনায় তিনি বলেন স্বচ্ছ সমাজ গঠনে দুর্নীতি বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে তিনি আরও জানান সমাজের অসুস্থতা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে তার সরকার এর আগে মাদ্রিদ জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নিতে তিন দিনের সফরে স্পেনে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ অংশ নেবেন কপ টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্কিং সেশনে সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে স্পেনের রাজা এবং রানীর সংবর্ধনায় যোগ দেবেন তিনি এখন আর সে বদনামটা আমাদের নাই তবে আমরা আমাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছি সন্ত্রাস দমন জঙ্গি দমন মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এটা আমাদের অব্যাহত থাকবে এসএ গেমসে বাংলাদেশকে প্রথম স্বর্ণ উপহার দিলেন দীপু চাকমা তাই কোয়ান্দোয়ে স্বর্ণ জিতেছেন রাঙামাটির এই অ্যাথলিট উনত্রিশ ঊর্ধ্ব বয়স শ্রেণীতে ষোলো দশমিক দুই চার স্কোর করেছেন তিনি এছাড়াও কারাতে তিনটি ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ নেপাল থেকে জহির সাগর রিপোর্ট দু হাজার ছয় আর দু হাজার দশ সালে তাই কোয়ান্দো থেকে স্বর্ণ জিতেছিল বাংলাদেশ মাঝে দু হাজার ষোলোতে হতাশ করেছেন তাই কোয়ান্দো ইস্ট্রা এই ডিসিপ্লিনে আবারও নিজ দেশকে কক্ষপথে ফেরালেন দীপু চাকমা সত্যপাত স্পোর্টস কমপ্লেক্সে পুরুষ বিভাগের একক পুমসায় ঊর্ধ্ব উনত্রিশ বয়স শ্রেণীতে ভারতের প্রতিযোগীকে হারিয়ে এমন কৃতিত্ব দেখালেন রাঙামাটির দীপু আসরে প্রথমবার অংশ নিয়ে দেশকে প্রথম স্বর্ণ উপহার দিতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বাসিত এই তাই কোয়ান্দো ইস্ট যে দেশের হয়ে কিছু পাওয়া সব সময় আসলে অনুপ্রেরণা এবং গর্ববোধ করার মতো একটা জিনিস তো নিজেকে অনেক মানে গর্ববোধ মনে হচ্ছে যে দেশকে কিছু দিতে পেরেছে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের গত দু আসরে ভারত তোলনে প্রথম স্বর্ণ আসলেও এবার ব্যতিক্রম ঘটাল তাই কোয়ান্দো তবে গেমসে বাংলাদেশের প্রথম পদক কারাতেতে হুমায়ের আক্তার জিতেছেন ব্রোঞ্জ নারী বিভাগে পুল এতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ একুশ দশমিক ছয় শূন্য স্কোর করেন হুমায়রা একই ইভেন্টের পুরুষ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন মোহাম্মদ হাসান খান বাইশ দশমিক শূন্য চার স্কোর করে চারজনের মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন এই কারাতেকার অথচ তাকে ঘিরেই ছিল ডিসিপ্লিনের সেরা সম্ভাবনা কত বছর স্বর্ণ জিতেছিলেন 
দক্ষিণ এশিয়ান কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে ঘরের মাঠে দু হাজার দশে এসএ গেমসে ওর স্বর্ণজয়ের কৃতিত্ব আছে তার নতুন ম্যাট আমিও একটু মানে নতুন ম্যাটে হার্ড এবং স্লিপারই হওয়ার কারণে স্লিপ হয়ে গিয়েছে এখন পয়েন্ট টু কম আসার কারণে আর জিততে পারিনি নারীদের দলগত কাতা ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ তবে এই ইভেন্টে অংশ নেয়নি পুরুষ দল জয় সাগর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কাঠমান্ডু নেপাল এবারে দেশের বাইরের একটি খবর ভারতের তেলেঙ্গানায় একজন নারীর চিকিৎসককে গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দেশটির রাজ্যসভা ধর্ষকদের আম জনতার হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সমাজবাদী দলে এমপি জয়া বচ্চন প্রকাশে ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আহ্বান জানান অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী তিনি জানান নির্ভয়া কাঠুয়া কিংবা তেলেঙ্গানার মতো ঘটনায় জনগণ সরকারের কাছ থেকে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের উদ্যোগ চায় এর আগে এআইএডিএম কে সাংসদ বিজিলা সত্যনাথ অভিযোগ করেন নারী ও শিশুদের জন্য নিরাপদ নয় ভারত বুধবার রাতে হায়দরাবাদের চারটান পল্লী নামে একটি ক্যালভার্টের নিচ থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সী এই পশুর চিকিৎসকের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ হত্যার পর তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেয় অভিযুক্তরা এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এখন পর্যন্ত চারজনকে দর্শক এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত খবর জানাতে কলকাতা থেকে আমাদের সাথে এখন যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শুভজিৎ পুতুতুণ্ড শুভজিৎ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ বুজ টোয়েন্টি ফোরে যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে তারপর প্রশাসন আসামিদের ধরতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং যে এলাকায় ঘটেছে সেখানকার মানুষজন কি বলছেন এই বিষয়টি নিয়ে দেখুন ভারতে এই যে ধর্ষণ ঘটনা তারপরে কিন্তু তোলপাট চলছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এবং ভারতবর্ষে এখনো পর্যন্ত বুঝতেই পারছেন রাজ্যসভা লোকসভা পর্যন্ত আজ কিন্তু দিনভর উত্তপ্ত ছিল শুধুমাত্র তেলেঙ্গানার এই ধর্ষণ কাণ্ডে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তেলেঙ্গানার ঘটনা হলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বিক্ষোভ হয়েছে এবং বিক্ষোভের মাত্রা কিন্তু যত সময় যাচ্ছে বাড়ছে কেননা যে দোষী তারা কিন্তু সবাই দোষীদের জনসমক্ষে বিচার চাইছেন যে কথাটা আজকে জয়া বচ্চন রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বলেছে যে কথাটা আজকে বিজেপি সত্যনাথ বলেছে সেই কথাটাই কিন্তু আপামর জনতা বলছে যে এই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হোক আজকে জানেন শীতকালীন অধিবেশন চলছে রাজ্যসভা এবং লোকসভা এবং দুই জায়গাতেই কিন্তু বিরোধীরা আজকে অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারা এই ধর্ষণ কাণ্ডে কিন্তু তারা আলোচনা চান এবং তারপরেই যে রাজ্যসভার স্পিকার এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিল্লা তারা কিন্তু বলেন যে এই ঘটনার যদি কঠোর কঠোর আয়ন প্রণয়নে যদি বিরোধীদের দাবি মেনে নেওয়া হয় এবং যদি তার জন্য যদি আলোচনা চান তাহলে রাজ্যসভা এবং লোকসভা এর জন্য আলোচনা করতে প্রস্তুত সরকার পক্ষ এরপরেই কিন্তু দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে এবং সেখানে জয় বচ্চন কিন্তু প্রকাশেই বলে এখানে নারী শিশুরা কেউ নিরাপদ নয় এবং একাধিক প্রশ্ন সরকারের উদ্দেশ্যে তুলে দেন তিনি এবং কঠোর আইন প্রণয়নের পক্ষে তিনি একদম তিনি কিন্তু সরকারের পক্ষে আহ্বান জানান অন্যদিকে বিজেপি সত্যনাথ তিনিও কিন্তু একই কথা বলেছেন এবং তিনি কিন্তু বলছেন তার এই দেশে থাকতে লজ্জা হয় এবং তিনি লজ্জাবোধ করেন এবং দেশের নাগরিক হিসেবে যেখানে সেখানে নারী এবং শিশুরা সুরক্ষিত নয় এরপরেই কিন্তু রাজনাথ সিং এবং রাজ্যসভার যে দায়িত্বে থাকা বিজেপির মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু তারা কিন্তু দুজনেই বলেছেন যে বিরোধীরা যদি সহযোগিতা করেন এই মুহূর্তে যে কঠোর আইন রয়েছে পস্ক আইন রয়েছে তার বাইরেও কিন্তু সরকার আরো বেশি কঠিন আইন আনতে কিন্তু তারা তৈরি রয়েছে এবং এই শীতকালীন অধিবেশনে হয়তো এই আইনের খসটা আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত যেটা মনে করা হচ্ছে অন্যদিকে যেটা দেখা গেছে দিন ভর একটা কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রে ছিল তেলেঙ্গানা প্রশ্ন পুলিশের যে ভূমিকা সেটা কিন্তু একটা একটা কিন্তু প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছিল কেননা তেলেঙ্গানার যে সড়কে চুয়াল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরে প্রথম যে ঘটনাটা ঘটে এবং সেখানে পুলিশের ইন্টারোগেশনে জানা যায় যে যে এই তরুণীকে গণধর্ষণের সময় তার চিৎকার থামাতে মুখের মধ্যে হুইস্কি ঢেলে দেয় যে সমাজ বিরোধী যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনের চারজন মিলে এবং তারপর তাকে খুন করা হয় গলা চেপে খুন করে এবং তারপর সেই দেহ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে নিয়ে যায় ট্রাকে করে সেখান থেকে রাস্তার মধ্যেই তারা পেট্রোল কেনে এবং সে কম্বল জড়িয়ে দেহটিকে তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় অর্থাৎ যে জাতীয় সড়কের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ এত বড় ঘটনা ঘটলেও সেখানে জাতীয় সড়কের পেট্রোলের দায়িত্ব থাকা যে পুলিশ কর্মীরা তারা কিন্তু সেখানে কোনো রকম তাদের নজরদারি এই ঘটনা ঘটেছে এবং যে ট্রাকটিকে ঘিরে এই গোটা ঘটনা ঘটেছে যে ট্রাক ড্রাইভার বা তার খালাসি যে ঘটনা ঘটিয়েছে সেখানে দেখা গেছে এই ট্রাকের কোন রকম রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল না এবং সেটা কিন্তু কোন রকম কাগজপত্র ছাড়াই বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই যেটা কিন্তু জাতীয় সড়কের উপরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল ফলে পুলিশের ভূমিকা কিনে প্রথম দিকে একটা তদন্তের অফিসারা কিন্তু একটা কিন্তু তারা কিন্তু প্রস্তাব চিহ্ন তোলেন অন্যদিকে তো পরে দেখা যায় যে যখন এই নির্যাতিতার পরিবার গোটা ঘটনা নিয়ে তারা যখন পুলিশের দ্বারস্থ হয় হায়দ্রাবাদ পুলিশের দ্বারস্থ হয় সেখানে যে বিভিন্ন থানায় কিন্তু তাদের ঘো
যাবেন অন্য থানায় কমপ্লেন নেওয়া হবে পরবর্তীকালে যেন জানানো হয় যে অভিযুক্তদের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তারা কিন্তু তদন্তের পরে কিন্তু অভিযোগ দায়ের করবে ফলে একটা তদন্তের ক্ষেত্রে গড়িমসি দেখা যায় প্রায় পাঁচ ঘন্টা পরে মূল ঘটনার এফআইআর দায়ের হয় ফলে এই ঘটনায় তেলেঙ্গানা প্রশাসন কেসিআর সরকার তারা কিন্তু কঠোর কঠোর তারা কিন্তু বেশ কঠোর হয়েছে এবং এই ঘটনায় কিন্তু চারজন পুলিশ কর্মীকে এখনো পর্যন্ত সাসপেন্ড করা হয়েছে অন্যদিকে যেটা দেখা গেছে যে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের মাধ্যমে তেলেঙ্গানা সরকার এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে এবং এক মাসের মধ্যে এই ঘটনার রায় দেবে বলে এখনো পর্যন্ত জানানো হয়েছে শুভজিৎ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিস্তারিত তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য দর্শক শুভজিৎ পুতুতুণ্ড কলকাতা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের তামিলনাড়ুর একটু খবর রয়েছে সেখানে ভারী বৃষ্টি এবং বন্যায় দেয়াল ধসে প্রাণ গেছে শিশু সহ অন্তত সতেরো জনের আর বন্যার কারণে রাজ্যটির বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে টানা বৃষ্টিতে ভোটে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর শহরে প্রায় বিশ ফুট উচ্চতার একটি সীমানার প্রাচীর ধসে পড়ে এতে কয়েকটি ঘর চাপা পড়ে এই হতাহতের ঘটনাটি ঘটে চেন্নাই সহ তামিলনাড়ুর পাঁচটি শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে টানা বৃষ্টিতে বন্যা দেখা দিয়েছে পুঞ্চেরিতেও আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে এদিকে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত আনতে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় কামুরি মঙ্গলবার সকালে আঘাত আনতে পারে এটি উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রায় এক লাখ মানুষকে ইতিমধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বুর্কিনা ফাঁসুর একটি গির্জায় বন্দুকধারীর গুলিতে প্রাণ গেছে শিশু সহ অন্তত চোদ্দ জনের আর আহত হয়েছেন বেশ অনেকে দেশটির পূর্বাঞ্চলের হান্তকৌড়া শহরে এই ঘটনাটি ঘটে হামলা শেষে স্কুটারে করে হামলাকারীরা পালিয়ে যায় আর এখন পর্যন্ত আক্রমণকারীর পরিচয় ও হামলার উদ্দেশ্য কেন সেটি জানা যায়নি দেশটিতে গত কয়েক বছরে জঙ্গি হামলায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আর যার মধ্যে গত অক্টোবরে একটি মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন পনেরো জন এই আয়োজন ছিল আমাদের আজকের বেক্সিম কোয়েল পিজি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে এতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি